ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാജിദാസ് ക്രിയേഷൻ ഇന്നത്തേത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഡ്രസ്സ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആ ഒരു ഗൗണിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ഓവർ കോഡിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗൗൺ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കാഞ്ചി സിൽക്കാണ് ഒന്നേ മുക്കാൽ മീറ്ററാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടര വയസ്സുള്ള മോക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഫുൾ ലെങ്ത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ലൈനിങ് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രേപ്പ് ക്ലോത്താണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ ഈ ആഷ് കളർ ക്ലോത്ത് ഞാനിതിന് ഓവർ കോട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാട്ടോ ഇത് രണ്ടും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കണ്ടോ സർക്കിൾ കട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് വിരിച്ച് തന്നെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രത്തോളം റൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടേബിളാണ് എൻ്റേത് എന്നിട്ടും അതിൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് നല്ല റൗണ്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അളവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഫ്രോക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവും കുട്ടികളുടെ അളവിലുള്ള ഒരു ഫ്രോക്ക് അത് ഈ ഒപ്പീസും താഴ്വശം വേറെയുള്ള ടൈപ്പ് ഫ്രോക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഫ്രോക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു കൈക്കുഴി മുതൽ മറ്റേ കൈക്കുഴി വരെ എത്രയാണോ വീതി വരുന്നത് അത് നമ്മൾ അളന്നെടുക്കാം പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയെ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറിഞ്ചാണ് ഈ ആറിഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴിഞ്ച് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഏഴിഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്ലോത്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം ക്ലോത്തിൻ്റെ വീതിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾ ഇതല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലോത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ ആ വീതിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഏഴിഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏഴിഞ്ചിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുറച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു അളവുള്ള ക്ലോത്ത് മതി വെറുതെ ക്ലോത്ത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇവിടെ ഏഴിഞ്ച് ഞാൻ എടുത്തു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ അളവെടുക്കുന്ന ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കണം അപ്പോൾ ഷോൾഡർ മുതൽ താഴ്വശം ജോയിൻ്റ് അതായത് ഈ ഓപ്പീസ് ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് വരെയുള്ള ഇറക്കം എടുക്കാം ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറക്കം എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ താഴ്വശം ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ അര ഇഞ്ച് ഒൻപതര ഷോൾഡർ ജോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അര ഇഞ്ചും വേണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് പത്ത് ഇഞ്ചാണ് ഇറക്കം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ അളവ് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ക്ലോത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കവിടെ പത്ത് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പത്ത് ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു വശത്തേക്കുള്ള മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് വശത്തേക്കും കൂടി വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലോത്ത് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് ഫ്രണ്ട് പോർഷനും ബാക്ക് പോർഷനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലോത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നാലായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നാലായി ഫോൾഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടി പത്തിഞ്ച് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കാരണം താഴ്വശത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തിഞ്ച് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പത്തിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അളവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവാണ് 
നമുക്ക് നാലേ കാലിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മുകൾ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൈക്കുഴിയും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അളക്കാം ഷോൾഡർ മുതൽ കൈക്കുഴി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് വരെ കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അളക്കാം നാലേ കാലിഞ്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് കാരണം ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവ് തന്നെയാണ് ഏതാണ്ട് നമ്മൾ കൈക്കുഴിക്ക് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാലേ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കുക കണ്ടോ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് എടുക്കേണ്ട കാരണം അത് അളന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നേരെ താഴ്വശത്തെ അളവ് മാത്രമേ എടുക്കേണ്ടത് അത് കൈക്കുഴിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കൈക്കുഴിയുടെ അളവ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അളവ് എടുക്കേണ്ട താഴ്വശത്തെ അളവാണ് എടുക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അളക്കാം പത്തര ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി എത്രയാണോ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം അഞ്ചേ കാലിഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചേ കാലിഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറേ കാലിഞ്ച് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ആറേ കാലിഞ്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴ്വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ ആറേ കാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ കൈക്കുഴി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ല അവിടുന്ന് ഈ ആറേ കാലിഞ്ചിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാം അതിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് അടക്കമുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ അതിന് നമുക്കതുപോലെ കൈക്കുഴി ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യാൻ ആ കോർണറിൽ നിന്നും ഒരു ഇഞ്ച് മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ അളവാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് അളക്കണം കേട്ടോ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നാലും വലിയ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് അളവെടുക്കുക കറക്റ്റ് ആ സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് വരെ മാത്രം വെക്കുക നാലര ഇഞ്ചാണ് ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നേർ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ടേ കാലിഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടല്ല ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് വിടുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അളവ് വരുന്നത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നാല് രണ്ടേ കാലിഞ്ച് തന്നെ എടുക്കുക അല്ല ഇത് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിന്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാലിഞ്ച് വിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം എടുക്കാം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ആ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്ന താഴേക്കാണ് മൂന്നിഞ്ചാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആ മൂന്നിഞ്ച് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് നെക്കിൻ്റെ വീതി നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്ക് ഇറക്കവും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അതിന് കൃത്യമായ ഒരു അളവൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കൈ വളച്ചിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അളക്കേണ്ടത് ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തു ബാക്ക് നെക്കും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ച് തരാം കേട്ടോ നമുക്കിതിൻ്റെ വീതി എടുക്കേണ്ട ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ വീതി ഫ്രണ്ട് നെക്കിന് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ബാക്ക് നെക്കിനും വരുന്നത് അങ്ങനെ ബാക്ക് നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നേരത്തെ നമ്മൾ അളന്നത് പോലെ കറക്റ്റ് ആ സിപ്പ് പോയിൻ്റ് വരുന്നത് വരെ അളക്കാം രണ്ടിഞ്ചാണ് ആ രണ്ടിഞ്ച് കണ്ടോ കറക്റ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് അതേ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് അതിന് ശേഷം അതും ഒരു ബോക്സ് പോലെ ആക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തത് ബാക്ക് നെക്കാണ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഇറക്കമുള്ളത് ഫ്രണ്ട് നെക്കും മുകളിലുള്ളത് ബാക്ക് നെക്കുമാണ് ജസ്റ്റ് അത് നമുക്കൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏതാ ബാക്ക് നെക്ക് നമ്മളൊന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് എന്നൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഒന്ന് കുറച്ചൊരു അര ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് ഒന്ന് ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു അര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ നെക്കിൽ നിന്നും ആ ഷോൾഡറിലേക്ക് അതായത് കൈക്കുഴിയുടെ ആ ഒരു പോ
ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഞാനൊരു കൃത്യമായ അളവൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല താഴ്വശത്ത് നിന്ന് ഒരു രണ്ടിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ്ങും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ് പോർഷനും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലൈനിങ് പോർഷനിൽ ഞാൻ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല മെയിൻ ക്ലോത്തിൽ നമ്മൾ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നെക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിൽ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൈനിങ്ങിൽ ഞാൻ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സ്കേർട്ട് പോർഷനാണ് അതിനു വേണ്ടി ക്ലോത്ത് നമുക്ക് വീതിക്ക് രണ്ടായിട്ട് മടക്കാം നീളത്തിലല്ല വീതിക്ക് രണ്ടായി മടക്കാം ഇതിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് ആ ഇറക്കം നമ്മൾ അളന്നെടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇറക്കം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇളക്കാം അല്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ഇറക്കമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ഇറക്കം വേണ്ടത് അത് അളന്നെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തത് മുതൽ നേരെ താഴ്വശത്തേക്ക് വരെയുള്ള ഇറക്കമാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനാറര ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ മുകൾ വശം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അര ഇഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഇഞ്ച് താഴ്വശം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ച് വേണം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കമാണ് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ആ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് ഇറക്കം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ടായി ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആ ക്ലോത്തിൽ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കൃത്യമായിട്ടായിരിക്കണം ഈ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഇറക്കം എന്ന് കരുതരുത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് കൂടി എക്സ്ട്രാ കൂട്ടേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് മുകൾ വശത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഇറക്കം നമുക്ക് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ അഞ്ചിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നത് അഞ്ചിഞ്ചൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു നാലിഞ്ചായാലും മതി പക്ഷേ ഞാനൊരു അഞ്ചിഞ്ച് കൂട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കറക്റ്റ് അഞ്ചിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അഞ്ചിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി വരച്ച ആ ഒരു ില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ക്ലോത്ത് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ മൊത്തം ഇറക്കം എടുത്തു അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ചിഞ്ച് എക്സ്ട്രാ കൂട്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോത്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ വശവും ഒരുപോലെ വരുന്ന വിധത്തിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എങ്കിൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു കോർണർ കണ്ടോ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് യോക്ക് പോർഷന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലോത്ത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ഭാഗത്തെ ആ കോർണറിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ യോക്ക് പീസിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന ആ ഭാഗമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ അളന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി അളന്ന് കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് മുതൽ മറ്റേ സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻറ്റ് വരെയുള്ള വീതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് പത്തരയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ച് സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സർക്കിൾ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല കാരണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിൻ്റ് വിടുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ അളവിനെ പകുതിയാക്കി ഇതിൻ്റെ എത്ര പത്തര ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ എടുത്തു ഈ പകുതിയെല്ലാം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെയും പകുതി അതായത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക അതിൻ്റെയും പകുതി എത്രയാണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ കാഞ്ചി സിൽക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വലിഞ്ഞ് നിൽക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാലിഞ്ചു കൂടി എക്സ്ട്രാ കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഷിഫോണ് അല്ലെങ്കിൽ ബനിയൻ ക്ലോത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ രണ്ടേ മുക്കാലിഞ്ച് അതേപോലെ മാർക്ക
മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തില്ല ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നേരെ ഈ ഒരു വശത്തേക്ക് അതായത് മടക്ക് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മുകൾ വശത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മുകൾ വശത്ത് നിന്നും ടാപ്പ് മൂവ് ചെയ്യാം താഴ്വശത്ത് നിന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വീഡിയോ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും ടാപ്പ് മുകൾ വശത്ത് നിന്നും താഴ്വശത്ത് നിന്നും മൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയും പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ മുകളിൽ ടാപ്പ് പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതും കറക്റ്റ് അളവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ വേരിയേഷൻ വരും ഡ്രസ്സ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗം പൊന്തിയും മറ്റൊരു വശം താഴ്ന്നിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് അളവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ആ ഒരു ഷെയ്പ്പ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് മുകൾ വശത്തെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് താഴ്വശം മാർക്ക് ചെയ്ത ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലൂടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിലാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷെയ്പ്പിൽ കണ്ടോ നല്ല തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് നല്ല ഫ്ലെയറായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയുമാണ് കേട്ടോ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മുകളിലെ പീസും അതുപോലെ താഴ്വശത്തെ പീസും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് യോക്ക് പീസിൻ്റെ ലൈനിങ് പോർഷൻ അവിടെ വെക്കാം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ബാക്ക് പീസ് വെക്കാം ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മെയിൻ ക്ലോത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നെക്ക് മുതൽ നേരെ താഴ്വശത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക അവിടെ നിന്ന് ആ നെക്ക് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ തന്നെ കൈക്കുഴിയും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ താഴ്വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക കണ്ടോ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൂചി പോയിൻ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നെക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റും മറ്റേ നെക്കിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ഒരുപോലെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നെക്ക് മുഴുവനായിട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൈക്കുഴിയും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒന്നിച്ച് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളത് മറിച്ചിടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് കൈക്കുഴിയും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ലൈനിങ്ങായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ ബാലൻസ് വന്ന ക്ലോത്തൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം നെക്കിൻ്റെ ക്ലോത്താണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ പീസ് മുഴുവനായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഭാഗമില്ലേ അവിടെയും ലൈനിങ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് സിബ് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു പോർഷൻ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് താഴ്വശം വരെ ആ സ്റ്റിച്ചിങ് വരുന്ന പോയിൻറ്റ് വരെ ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തില്ല അവിടെയുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക സാധാരണ നമ്മൾ നെക്കിന് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഓരോ അറേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഓരോ കട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് മറിച്ചിടാൻ പറ്റും ഈ സെയിം രീതി തന്നെ നമ്മൾ കൈക്കുഴി ചെയ്തെടുത്തും ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മറിച്ചിടാം അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത എല്ലാ പോയിൻറ്റും കൈക്കുഴി അടക്കം നമുക്ക് ഇതേപോലെ തിരിച്ചിടാം ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഒന്ന് അയേൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ
ആ രേഞ്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ നെക്കിൻ്റെ ഭാഗവും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിബ്ബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നെക്കും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് കൈക്കുഴി കൂടി ഇതേപോലെ അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കറക്റ്റ് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് നെക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴിയും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്കിന് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ള ക്ലോത്തൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ റേഞ്ചിന് സ്റ്റിച്ചിങ് പോയിന്റ് കൊള്ളാതെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കുക മറിച്ചിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് അതുപോലെ തന്നെ മറിച്ചിടാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാഞ്ചി കോട്ടനും ലൈനിങ്ങും ഒക്കെ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നേരെ നിൽക്കാത്തത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അതുപോലെ കൈക്കുഴിയും ഒരു അറേഞ്ച് വിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കും കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിതൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്രണ്ട് പീസ് വെക്കുക രണ്ട് ക്ലോത്തിൻ്റെയും നല്ല വശമായിരിക്കണം വെക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷോൾഡർ പോയിൻ്റ് ഒരു അരേഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ അത് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ ബാക്ക് പീസും അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് വിട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഒരു ഭാഗവും കൂടി നമ്മളിപ്പം ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തൊട്ടടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ടെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമ്മൾ യോഗ് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്കേർട്ട് പോർഷൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അതായത് നമ്മുടെ മുകൾ വശത്ത് വരുന്ന ആ ഭാഗം വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ലൈനിങ് പീസും വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോശം വശത്താണ് കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് നല്ല വശത്തല്ല മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ മോശം വശത്ത് ഇതുപോലെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ലൈനിങ്ങും മെയിൻ ക്ലോത്തും അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യോഗ് പീസുമായിട്ട് ഈ സ്കേർട്ട് പീസ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് നമ്മുടെ യോഗ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ മോശം വശവും എടുക്കുക എന്നിട്ട് യോഗ് പീസ് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ആ സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഇപ്പോൾ സ്കേർട്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും അതുപോലെ നമ്മുടെ യോഗ് പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും ഒരുപോലെയാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ആ റൗണ്ട് വശം മുഴുവനായിട്ടും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതായത് യോഗ് പീസും സ്കേർട്ട് പീസും റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ റൗണ്ടിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവാണ് ഈ പറഞ്ഞ അളവ് ഫോളോ ചെയ്യുക അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അളവ് കറക്റ്റായി എടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ താഴ്വശം ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് മെയിൻ ക്ലോത്തും ലൈനിങ് ക്ലോത്തിൻ്റെയും താഴ്വശം നല്ല രീതിയിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഓവർലോക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഗൗണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ